ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு பாடி மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் இந்த லீனியர் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியலன்னா இந்த லீனியர் மொமெண்டம்னா என்னன்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த யூனிட்லேயே தான் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க நம்ம லீனியர் மொமெண்டத்தை வந்து பி ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி அப்படின்னு போடுவோம் எம் அப்படிங்கிறது மாஸ் வி அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அந்த பர்சனை வந்து நம்ம பஞ்ச் பண்ணுறோன்னு வைங்க பஞ்ச் பண்ணும் போது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தானே பஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்போது அந்த ஃபோர்ஸோட இம்பேக்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதாவது அந்த ஃபோர்ஸோட தாக்கம் வந்து இந்த பர்சன் மேலே எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணக்கூடியதான் வந்து இந்த லீனியர் மொமெண்டமான பி இப்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பஞ்ச் அப்போது நம்ம ஹேண்டோட மாஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தாலோ அப்படி இல்லைன்னா ஆர் நம்மளோட ஸ்பீட் வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருந்தாலோ இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று அதிகமாக இருந்தாலே ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லை இந்த ரெண்டுமே வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம்னு போடுறோம் இது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இது அதிகமாக இருக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் இது வந்து கம்மியாக இருக்கும் and change in momentum takes place in the direction of force force oda direction le da vandu change in momentum vandu takes place aagudhu this law newton's oda second law vandu it help to measure the amount of force or object mela evlo amount of force vandu act aagudhu அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த லா ஹெல்ப் பண்ணுது திஸ் நியூட்டன் செகண்ட் லா இஸ் ஆல்சோ கவல்ட் ஆஸ் அ லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்போது கிரவுண்டில் ஒரு பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பால் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த பால் தான் வந்து இப்போ மூவ் ஆக போகுது ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது மூலயமா ஸோ இந்த பால் அப்படிங்கிற இந்த மூவிங் பாடியோட மாஸ் வந்து எம் இந்த பால் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் தான் இருந்திருக்கும் அது ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் போது தான் இந்த ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இருந்து அந்த பால் வந்து உருண்டு ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இருக்கும் போது அதோட வெலாசிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அதோட வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதை நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டியை நம்ம யூன் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஃபைனல் வெலாசிட்டியை வந்து வீண் எடுத்துக்கிறோம் இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் இருந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி வர்றதுக்கு ஒரு சில நேரம் எடுத்துக்குவோம் ஸோ அந்த டைம் இன்டர்வல் கால இடைவேளையை நம்ம வந்து டீன்னு வச்சுக்கிறோம் அண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அது எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணுறோம் தட் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இஸ் எஃப் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடியோட இனிஷியல் மொமெண்டம் வந்து என்ன அப்படின்னா மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி போடுவோம் நார்மலாக பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி அப்படின்னு போடுவோம் இது வந்து லீனியர் மொமெண்டம் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஆஃப் பாடி அப்படின்னா மொமெண்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு பி இனிஷியல் அப்படின்னா ஐ ஸோ பிக்கு கீழே தான் ஐ எழுதணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வீனு போடக்கூடாது இனிஷியல் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளோட இனிஷியல் வெலாசிட்டியை தான் எழுதணும் எம் இன்டு யூ ஃபைனல் மொமெண்டம் ஆஃப் பாடி மொமெண்டம் அப்படின்னா பி ஃபைனல் மொமெண்டம் ஃபைனலுக்கு எஃப் போடணும் கீழே போடணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி வி தானே வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸோ ஃபைனல் மொமெண்டத்துக்கு நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி எடுத்துக்கிறோம் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஃபைனல் மொமெண்டம் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எழுதணும் எப்போ ஒரு இதுக்கு சேஞ்சின்னு போடுறோமோ அப்போ நம்ம டெல் போட்டு போடணும் ஸோ டெல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் இந்த இடத்துல வந்து கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் இனிஷியல் மொமெண்டம் மைனஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம்னு போட்டுறக்கூடாது ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இ மைனஸ் எம்யூ இது வரைக்கும் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா பை நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எஃப் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டைம் பொறுத்து மொமெண்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதான் வந்து ரேட் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஸோ எப்படி எழுதணும்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் டைமை பொறுத்து மொமெண்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இது எழுதுனதுக்கு அப்புறமா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வந்து என்னது எம்வி மைனஸ் எம்யூ அதை சப்ஸ்
அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் இருக்குல்ல இந்த ப்ரொபோஷ்னாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இது போக நம்ம ஈக்குவல் டு கொண்டு வரணும் அதுக்காக தான் நம்ம கே அப்படிங்கிற ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு எம்இ மைனஸ் எம்யூ பை டி அந்த இடத்துல பாருங்கள் எம் அப்படிங்கிறது வந்து காமனாக இருக்குது அப்போ அந்த எம்மை நம்ம வெளியே எடுத்துடுறோம் ஸோ கே எம் இன்டு வி மைனஸ் யூ பை டின்னு வரும் கேங்கிறது என்ன ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட் அந்த கே அப்படிங்கிறதுக்கு வேல்யூ ஒன்னுன்னு இருக்குது இன் ஆல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எப்போவுமே இந்த ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி சிம்பிளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து போடுவோம் ஏன்னா இது ரிமூவ் பண்ணால் தான் நமக்கு ஈக்குவல் டூவே கொண்டு வர முடியும் அதுக்காண்டி தான் இப்போ கேக்கு வந்து ஒன்று அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கே வந்து போயிடுது அப்போது எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி மைனஸ் யூ பை டின்னு வருமா இந்த வி மைனஸ் யூ பை டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆக்லரேஷன் ஆக்லரேஷனோட ஃபார்முலா வந்து சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வந்தாலே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல்னு எழுதணும் ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ பை டி இந்த ஏ அப்படிங்கிறத இங்கே போய் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் வி மைனஸ் யூ பை டிக்கு பதிலாக ஸோ எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏனு வரணும் இப்போ ஃபோர்ஸ் என்னது ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒரு பாடி வந்து யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுமே வந்து தேவை கிடையாது தென் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவோ இருக்கோ தென் டெஃபினெட்லி வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி வில் சேஞ்ச் ஸோ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ இருக்கும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி இருக்கும் அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டினு இப்படி மாறினாலே நம்ம ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டியை ஆக்லரேஷன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ வெலாசிட்டி வந்து மாறுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆக்லரேஷன் வந்து இருக்குது ஆக்லரேஷனுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த ஆக்லரேஷனும் வந்து இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் வந்து <laughs> ஸோ ஒரு பாடி வந்து ஆக்லரேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஆக்லரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெலாசிட்டியில் இருக்கும் அப்புறம் போக போக அதோடய வெலாசிட்டி வந்து மாறும் அதுதான் வந்து ஆக்லரேஷன் அப்போது ஒரு பாடியில் வந்து ஆக்லரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து தேவை நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது என்னென்னு தெரியலன்னா அந்த வீடியோவை பாருங்கள் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் டேர்மன் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து இருக்குது நம்ம அதில் பார்த்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டோனை வந்து இந்த மாதிரி சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றுவோம் ஸோ சுற்றும் போது அதோட ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஸ்டோன் வந்து சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றும் போது அதோடைய டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது நம்ம வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்குலர் பாத் அந்த வெலாசிட்டியோட டேரக்ஷன் வந்து அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்குலர் பாத் வந்து மாறுது இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து ஒரு ஆக்லரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிறத தான் நம்ம ஆக்லரேஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆக்லரேஷன் வந்து இட் இஸ் அலாங் த ரேடியஸ் ஒரு ஸ்டோனை வந்து த்ரெட்டில் கட்டிட்டு நம்ம அதை சுத்தம் ஊற்று அந்த ஆக்லரேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த த்ரெட்டில் வந்து இருக்குது அலாங் த ரேடியஸ் தட் ஆக்லரேஷன் இஸ் கால்ட் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்லரேஷன் அண்ட் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது த ஃபோர்ஸ் விச் ப்ரொடியூசஸ் திஸ் ஆக்லரேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இதோடு இன்றைக்கி இந்த வீடியோ முடியுது ஐ ஹோப் இன்றைக்கி இந்த பார்த்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப
பண்ணுங்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டேம் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சேட் ஷேர் அமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங்